രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജിനു തോമസാണ് ഈ വണ്ടിയും ക്ലാസിക് പോലെ വികാരം കൊണ്ട് ഓടിക്കേണ്ടതാണോ അതോ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി പോലെ നല്ല പവർ ഡെലിവറി ഉള്ള വണ്ടിയാണോ വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു എടുക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയവർക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ നന്ദി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈസ് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരും പറയുന്നതാണ് അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറേ കൂടെ ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേബി മാത്യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം സപ്പോസ് ട്രെൽ ഒരു നോർമൽ റൈഡർ ആണ് ക്രൂസ് സ്പീഡ് മാക്സ് ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈഡ് പോകാറുണ്ട് ബില്യൺ ഇല്ലാതെയാവും കൂടുതൽ യാത്രകളും ക്യാഷ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെൽ ഏത് ബൈക്കായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുക കോണ്ടിനെൻ്റൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓർ ഡോമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ രണ്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ അല്ലാതെ മറ്റു ഏത് ബൈക്കായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രെൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫാൻ അല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നു ഓൾസോ സ്ട്രെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എബോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നും കരുതുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുള്ളി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണോ ജി ടി ആണോ അതോ ഡോമിനാർ ആണോ എൻ്റെ ചോയ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ചോയ്സ് ജി ടി ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് വണ്ടിയിലും കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു റെട്രോ വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും ജി ടിയും തമ്മിലുള്ള ചോയ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഡോമിനാർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഡോമിനാറിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഇതിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡോമിനാർ ആക്ച്വലി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അത് എനിക്ക് കയ്യിൽ തന്ന വൈബ്രേഷൻസും സീറ്റിൽ തന്ന വൈബ്രേഷൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ബാഡാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം ഈ വണ്ടി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ വൈബ്രേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൂസ് സ്പീഡ്സ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ആ സ്പീഡിലൊന്നും ഇതിനൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും വളരെ കുറവാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഡോമിനാറിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ബൈക്കുകൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ രണ്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ അല്ലാതെ മറ്റേത് വൈക്കായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ സി ബി ആറിനെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബടി ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ട്വിൻ സിലിണ്ടറിലാണ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടൂർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വണ്ടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ബോ ദ മണി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു റിവ്യൂ ആണത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെല്ല ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫാൻ അല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നു യെസ് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ഫാൻ ഒന്നല്ല ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല ബൈക്കുകളുടെ ഫാനാണ് നല്ല ബൈക്കാണോ ഐ എം എ ഫാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും സിറ്റി പിന്നെ ഹൈവേ ടൂറിങ്ങിന് ഓഫ് റോഡ് ഞാൻ അധികം ചെയ്യാറില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജിനു തോമസാണ് ഈ വണ്ടിയും ക്ലാസിക് പോലെ വികാരം കൊണ്ട് ഓടിക്കേണ്ടതാണോ അതോ ഡ്
കീയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ വരും ഇവർ ഇതുവരെ ഈ ഹിഞ്ച് സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല വന്നു അപ്പം സി ബി ആറിന് അതേ പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ സി ബി ആറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടി ഫുള്ള് ഫ്യൂല് ഇവിടെ ഒക്കെ തെറിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല പേടിക്കണ്ട ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ വിസിബിലിറ്റി ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ലോ ബീം എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തോന്നിയില്ല മോശമാണ് ഹൈ ബീം നല്ലതാണ് ടൂറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും മോശമില്ലാത്ത ഫീൽ ചെയ്ത പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൈ ബീം ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം ഇഫ് ബൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയാൽ വൺ പേഴ്സന് വിത്തൌട്ട് എനി വൺ ഹെൽപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബൈക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചാടി രക്ഷപ്പെടും കാരണം കാലൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ശരീര കടന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഡെയിലി ജിമ്മ് പോകുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ അത്ലറ്റിക് ആണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും മസ്കുലറല്ല എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് ഇതെടുത്ത് പൊന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാളെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഇത് പൊന്തിക്കണമെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൊക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വീണാൽ തന്നെ രണ്ട് പേര് മുക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മൂന്നാൾക്കാരെ വേണം പൊന്തിക്കാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റോഫ് എം എ ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഷോർട്ടായ എനിക്ക് ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ടായ ആൾ എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ബൈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡും നല്ല പ്ലാൻഡ് ഫുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി സ്ലിപ്പായാൽ നിലത്ത് വീഴും അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടോം ജോസ് ആൻ്റണിയാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പവർ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടത് നോന്നാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിൻ്റെ ലെവലിലേക്കൊന്നും ഈ വണ്ടിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വേഴ്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടൂ സിലിണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഷീൻസ് മെൻലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ സീറോ ടു ആറ് ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ യു ത്രീ നയൻറ്റി ഡോമിനർ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയായിട്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പവർ ഡെലിവറിയും ഇല്ല ഫീച്ചേഴ്സും ഇല്ല സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാനല്ല സോറി പറയേണ്ടത് ശരിക്കും ഇന്ന് അശ്വന്ത് എഡിറ്റ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് നല്ല ഓഫ് റോഡറാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എത്തരത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു റെട്രോ വണ്ടി വേണം നല്ല സ്പീഡിൽ ടോപ്പ് സ്പീഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫ് റോഡിംഗ് താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഈ വണ്ടി നോക്കാം റിഫൈൻഡ് വണ്ടിയാണോ അതെ നല്ല റിഫൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലേക്കും വെച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടോ വളരെ ടോപ്പ് ഉണ്ട് അത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ലെവൽ നിങ്ങൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കണ്ട പോലെയൊന്നുമല്ല ആ ലെവലൊന്നും ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും യോജിക്കുന്നതാണോ അല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം യോജിക്കുന്നതാണ് അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതി തന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാനിടും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എഴുതി തരാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുങ്കിൽ ഷോ സംലാവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കമൻസ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീ